அவன் ஏதாவது போட்டிருந்தான்னு வச்சுக்க ஏ இந்த பிச்சைலாம் எனக்கு வராதுடா நீ வேண்டாம் வேண்டாம் பாடு இல்லை டேடி வரும் வரும் நீங்கள் பாடுங்க நீங்கள் பாடுங்கம்பாங்க இது சாதாரணமாக நடக்கும் மற்ற மியூசிக் டேரக்டர்கிட்ட நான் பாடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் முடியாது அவரை வந்து நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணாத நிறைய எனக்கு தெரிஞ்ச ப்ரொடியூசர்ஸ் ஃபைனான்சர்ஸ் எல்லாருக்கும் நான் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணி மனிதத்தனம் நீங்கள் போய் சோன் ஷோ பாருங்க நீங்கள் எல்லோரும் என்னுடைய டார்ச்சரெல்லாம் சகிச்சுட்டு இருக்கீங்க பார்த்தீங்களா நான் பேசுகிறது நான் திட்டுறது நான் கோபப்படுறது அதுதான் என்னை வந்து டிஃபைன் பண்ண வணக்கம் ஐயா ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த டைம் எங்களுக்கு கொடுத்ததுக்கு இது ஒரு சின்ன ரேப்பிட் ஃபயர் மாதிரி நாங்கள் ஒரு சில ஒரு பத் லிஸ்ட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வச்சுருக்கோம் இப்போ இருக்கிற இளையராஜா அவர்கள் வந்து அன்னக்கிளிக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து கம்போஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணி பிரேக்குக்காக வந்து தேடிட்டு இருந்த இளையராஜாவுக்கு ஏதாவது சொல்லணும் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா என்னவாக இருக்கும் அந்த இளையராஜா தான் எனக்கு சொல்லி என்ன இந்த இளையராஜாவாக மாற்றிருக்கான் அவனுக்கு சொல்ல வேண்டியது எதுவும் இல்லை இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல ஸோ உங்களோட இசை பயணங்களில் வந்து நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் வந்து இது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு திட்டமிட்டு சில விஷயங்கள் பண்ணியிருப்பீங்க சில ஒரு குறிப்பிட்ட இசையே இல்லை குறிப்பிட்ட ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் மியூசிக்கை வந்து மக்களுக்கு கொடுக்கணும் வித்தியாசமாக கொடுக்கணும் மக்கள் பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு விஷயம் நான் இன்னும் பண்ணணும்னு யோசிச்சிருக்கேன் பட் இன்னும் பண்ணுறதுக்கான சந்தர்ப்பம் கிடைக்கலன்ற விஷயங்கள் ஏதாச்சும் இருக்கா சார் நிறைய நிறைய இருக்குது நான் அதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அதான் வெறும் ப அப்பளமும் ஊறுகாயும் தான் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா என்ன எவ்வளோ கொடுக்க வேண்டியது இருக்கிறதுன்னு யோசி யோசிச்சுக்கோங்க நீங்கள் இது வந்து உங்கள்கிட்ட கேட்குறது கொஞ்சம் எனக்கு தெரியல ஏன்னா அவ்வளோ இப்போ நிறைய நல்ல பாடல்கள் கொடுத்துருக்கீங்க பட் உங்களுக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைங்கான கம்போசிஷன் நான் இதை போட்டு முடித்தோன்னே எனக்கே ஒரு பயங்கர திருப்தி இருந்தது அப்படின்ட்டு ஏதாவது உங்களுக்கு நினைவுக்கு வருதா திருப்தி இல்லைன்னா நான் வந்து ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளி தேட்டரை விட்டு வெளியே வர மாட்டேன் திருப்தியானதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த திருப்தியான சாங்ஸில் கூட மிஸ்டேக்ஸும் இருக்குது அந்த மிஸ்டேக்ஸ் உங்களுக்கு தெரியாதே தவிர எனக்கு தெரியும் பாடின பாடகர்களுக்கு தெரியும் வாய்ச்ச மியூசிஷியன்ஸுக்கு தெரியும் ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து ரெக்கார்டிங் டைம் வந்து ஃபிக்ஸடு பை யூனியன் செவன் டு ஒன் வந்து ஒரு ஷிஃப்ட்டு அப்புறம் டூ டு நைன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஷிஃப்ட்டு இதில் வந்து செவன் தேர்ட்டிக்கு என்னுடைய மியூசிக் வந்து ரெடி ஆகிடும் அன்றைக்கி ரெக்கார்ட் பண்ண வேண்டிய அந்த செவன் டு ஒனில் இதை எடுத்து காப்பி பண்ணிவிட்டு நைன் ஓ கிளாக்கு நான் வந்து ரிகர்சல் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரில் வந்து இந்த மியூசிக்கெல்லாம் எப்படி வாசிக்கிறது எப்படி வாசிக்கணும் எந்த டெம்போவில் வாசிக்கணும் என்ன காலப்பிரமாணத்தில் வாசிக்கணும் என்ன பேட்டர்ன் ஆஃப் பிளேயிங் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு செட் பண்ணிவிட்டு ஃபுல் சாங்கும் ரிகர்சல் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒவ்வொரு பிஜிஎம்மாக மட்டும் செக் பண்ணிவிட்டு சாங் என்னென்னு தெரியாது அவங்களுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி செக் செட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஃபுல் சாங்காக பார்த்துட்டு அப்புறம் வந்து பாட்டு எழுதிட்டு பாட்டு எழு பத்து நைன் தேர்ட்டிக்கு முடிஞ்சிடும் நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் போல் இங்கே வந்தோன்னா டென் ஓ கிளாக்கு வாலி சார் வருவார் பாட்டு எழுதுறதுக்கு டென் டு டென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்குள்ளே நாங்கள் பாடலை எழுதி முடிச்சிடுவோம் லெவன் ஓ கிளாக் போனோம்னா ப்ளே பேக் ஆர்டிஸ்ட் வந்துடுவாங்க அவங்களுக்கு பாட்டு சொல்லி கொடுத்துட்டு அவங்க தப்பு பண்ணி அவங்கள கரெக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஏதாவது இடைஞ்சலாக இருந்ததுன்னா லைனை கூட மாற்றி கொடுத்து அவங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக பாடணும் அப்படிங்கிறதுல அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா ரிகர்சல் ஃபுல் ரிகர்சல் பார்ப்போம் ஃபுல் ரிகர்சல் பார்த்துட்டு எப்போ கான்ஃபிடன்ஸ் வருதோ அப்போ தான் வந்து மைக்கு முன்னாடி போய் பார்ப்போம் மைக்கு முன்னாடி போயிட்டு பார்த்துட்டு மானிட்டர் ஃபுல்லாக அவங்க தப்பு இல்லாமல் ரிகர்சல் பண்ணி 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 அவங்க அவங்க மியூசிஷியன்ஸ் வந்து யாருமே எந்த மிஸ்டேக்கும் இல்லாமல் வாசிக்கணும் அந்த மாதிரி வாசிக்க ரெடியான உடனே தான் டேக் போவோம் டேக்கு போகும்பொழுது வந்து எங்களுக்கு யூனியன் டைமிங் வந்து செவன் ஓ கிளாக் கால் ஷீட்னா ஒன் ஓ கிளாக் உள்ள ரெக்கார்டிங் முடிக்கணும் ஒன் ஓ கிளாக் ரெக்கார்டிங் முடியலைன்னா மியூசிஷியன்ஸ் எழுந்து போயிடலாம் அப்படின்றது யூ யூனியன் ரோலு ஸோ அந்த ஒன் ஓ கிளாக்கை தாண்டி எங்களுக்கு ஒன் தேர்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லன்ச் டைமெல்லாம் லன்ச் பிரேக்கெல்லாம் பிரேக் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கும் இதில் ஃபுல்லாக திருப்தியாக வர்றது வரைக்கும் நாம் எடுத்துகிட்டு இது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே வரும் ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் வந்து அன்னோன் சாங் பாடுறாங்க அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்வால்வ் ஆகிட்டு அது வந்து நோன் சாங் ஆகிடுது நோன் திங்ஸ்ன்னு சொன்னோடனே ஒரு அலட்சியபாவம் வந்துடும் அது இல்லாமல் ஒரு இன்வால்மெண்ட்டோடு அவங்க பாடுறது வரை
இன்னும் இருக்கு நிறைய ஸோ நிறைய பாராட்டுகள் உங்களுக்கு வந்திருக்கும் நிறைய இந்த இந்த இடங்களில் எப்படி பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு மியூசிக் தெரிஞ்ச மியூசிக் எங்களுமே கன்சியூமர்ஸாக இருக்கட்டும் இசை வித்துவார்களாக இருக்கட்டும் உங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க பட் சில விமர்சனங்கள் வந்து எனக்கு ஏதாவது ஒரு விமர்சனம் உங்களை பாதிச்சிருக்கா ஆமாம் இது வந்து நாம் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்ற உங்களை பாதித்த விமர்சனங்கள் ஏதாச்சும் இருக்கா சார் பாதித்த விமர்சனங்கள் இல்லை ஏன்னா விமர்சனங்களில் வந்து எனக்கு நான் பண்ண தப்பை வந்து சுட்டி காட்டினாலும் அந்த தப்பை வந்து நம்ம திருத்த போகிறதில்ல திருத்த முடியாது நடந்தவை நடந்தவை தான் திரும்பி போய் நம்ம வந்து செஞ்ச தவறுக்காக நம்ம வந்து இது பண்ண முடியுமா செஞ்ச தவறை வந்து காலம் கடந்து வந்து போய் திருத்த முடியாது அதனால் ஒரு ஆரம்ப காலத்தில் வேணும்னே தவறு சொல்லணும் என்பதை போல் பத்திரிகைகளில் வந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அதனால் நான் பத்திரிகை படிக்கிறதே விட்டுட்டேன் ஏன்னா அதனால் டிஸ்டர்ப் ஆகிட்டு நான் வந்துட்டு இருந்தேன் டிஸ்டர்ப் ஆகும் என்னை பற்றி ஏதாவது கிசு கிசு போடுறது அல்லது என்னை பற்றி ஏதாவது ஜோக்ஸ் போடுறது இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு இருந்த நேரத்தில் ஒரு குரல் வந்து திடீர்னு ஞாபகம் வந்தது யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் நோதல் அதனின் அதனின் இல்லைன்னு நீ எது எதை வேணான்னு நினைக்கிறையோ அதனால் உனக்கு துன்பம் இல்லை அப்படின்னா அப்படியா விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பத்திரிகை படிக்கிறதே விட்டுட்டேன் இன்னும் பத்திரிகை படிக்கிறதுல நான் சொல்லுவேன் உங்களோட இசை பயணம் ரொம்ப மகத்தானது நீங்கள் வந்து ஒரு வார்த்தையில் சொல்லவே முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு பயம் தான் பட் உங்களுக்கு என்றைக்காவது நம்ம இந்த விஷயத்த கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருக்கலாமோ தோணியிருக்கா எந்த விஷயத்தையும் எப்படி வேணுமானாலும் பண்ணலாம் இந்த விஷயத்தவே எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கும் பொழுது அதுக்கு ஒரு புதிய வடிவமே என்னால் கொடுக்க முடியும் இந்த விஷயத்த இது அன்றைக்கி வந்தது இப்போது நானாக ஒரு உத்வேகத்தோடு பண்ண தான் ஹவு டு நேம் விட்டோம் நத்திங் பட் விண்டோம் அது மாதிரி ஆல்பம் எத்தனை பண்ணியிருக்க முடியும் காரணம் வந்து இந்த பைரசியும் ஆடியோ மார்க்கெட்டிங்கும் ஃபுல்லாக வந்து வேறு மாதிரியான ஒரு செட்டப்பில் வந்துட்டதுனால இது மாதிரி ஆல்பங்கள் நான் பண்ணுறத வந்து நிறுத்திட்டேன் புதிய படைப்புகள் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இதை இப்படி பண்ணியிருக்கலாம் அப்படிங்கிறத விட அதை விட புதுசாகவே கிரியேட் பண்ணுறதுக்குரிய சந்தர்ப்பங்கள் வந்து கம்மியாக போயிட்டதுனால வந்து அதெல்லாம் பண்ண முடியாமல் போச்சு ஆனால் தோன்றுறது உண்டு இது இது இந்த இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கலாம் அப்படிங்கிற தாட்டு வந்து யாருக்குமே வரத்தான் வரத்தான் செய்யும் ஸோ உங்களோட புத்தகங்களில் வந்து நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தீங்க எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலுமே அனுபவம் தான் வந்து ஒருத்தங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கணும் அனுபவம் கற்றுக் கொடுக்குறது வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும் சொல்லிட்டு இப்போது அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது வந்து இப்போ சமீப காலங்களில் உங்களோட அனுபவம் கற்றுக் கொடுத்த உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ஒரு பாடம் இல்லாட்டி ஒரு ஒரு படிப்பு ஏதாவது சொல்ல முடியுமா சார் அனுபவங்க அனுபவங்களை அவரவர்கள் அனுபவிக்க வேண்டுமே தவிர அனுபவங்கள் கற்றுக் கொடுக்கப்படுவதில்லை அனுபவங்கள் நான் இதை தான் அனுபவித்தேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதிலிருந்து கற்றுக்கொண்டது இப்போ எனக்கு பார்னா என்னென்னு தெரியல மாஸ்டர் வந்து பார்னா இந்த இது என்ன என்ன டெம்போவில் இருக்குது சிக்ஸ் எயிட்டில் இருக்குது சிக்ஸ் நோட் என்ன பார் அப்படின்னு சொன்னோடனே பார்னா என்னென்னு தெரிஞ்சு போச்சு இல்லையா இது அனுபவத்தினால தானே வருது இதை சொல்லி சொல்லி கொடுத்து கற்றுட்டு வந்திருக்கலாம் வருந்தாலும் நான் கற்றுக்கொண்டது அந்த மாதிரி தான் என்னுடைய எனக்கு வந்து எல்லாம் ஆக்சிடென்டலாக தான் வந்து நான் கற்றுக்கொண்டது நடந்தது உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இளையராஜாவை இது தான் டிஃபைன் பண்ணுது அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்ல முடிஞ்சால் அது என்னவாக இருக்கும் நீங்கள் எல்லோரும் என்னுடைய டார்ச்சரெல்லாம் சகிச்சுட்டு இருக்கீங்க பார்த்தீங்களா நான் பேசுகிறது நான் திட்டுறது நான் கோபப்படுறது அது தான் என்னை வந்து டிஃபைன் பண்ண இதெல்லாம் எனக்கு இது தெரிஞ்சாலும் என்னால் ஸ்டாப் பண்ண முடியல பார்த்தீங்களா எனக்கு இது தெரியுது உங்களை டார்ச்சர் பண்ணுறேன் உங்களை கோவப்படுறேன் எல்லாரையுமே வந்து ஒரு மாதிரியாக நடத்துகிறேன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் எனக்கு தெரியுது ஸ்டாப் பண்ண முடியல இது என்னுடைய நேச்சராக இருக்குது என்னையே நான் டாலரேட் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறது தான் இது அர்த்தம் இது வந்து நீங்கள் எங்கேயுமே வெளியே சொல்லாத ஒரு விஷயம் மற்றவங்க உங்களை பற்றி சொன்ன விஷயம் வந்து நீங்கள் நிறைய படங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பொருளாதார நெருக்கடி வரப்போ நீங்கள் வந்து வளர்கிற டேலண்ட் இந்த டேலண்ட் வெளியே வரணுன்றதுக்காக நீங்கள் வந்து சம்பளம் வாங்காமல் வந்து கம்போஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்லி நிறைய பேர் உங்களை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி வர்றப்போ வந்து இது பியோர் சேரிட்டி மட்டும்தான் நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறது எப்படி அந்த டேலண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கண்டுபிடிப்பீங்க சார் இந்த டேலண்ட் நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணும் அந்த மாதிரி எப்படி அந்த தாட் ப்ராசஸ் உங்களுக்கு இருக்கும் யாருமே வர ஃபஸ்ட்லேயே வரும்பொழுது திறை திற திறமை இருக்கிறவங்களா வர வரப்போகிறதில்ல உதாரணத்துக்கு மணிரத்னம் வராரு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வராரு வந்து ஆனால் அவர் இந்த வார்த்தையை வந்து எங்கேயுமே சொல்லலை அதுதான் விஷயமே சொல்லலைங்கிறத நான் குறைய சொல்லலை குறையாகவே
பணம் வாங்காமல் வேலை செஞ்சுருக்கீங்கிறது நீங்கள் சொல்கிறது அவர் வந்து சொல்கிறாரு பாலுமகேந்திரா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு ம மணிரத்னத்தை மணிரத்னம் வர்றாரு வீட்டுக்கு வர்றாரு நீங்கள் வாழ்கிற காலத்தில் நாங்கள் வாழ்கிறது நாங்கள்லாம் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து எங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பெருமை சார் இந்த மாதிரி ஒரு கன்னட படம் எனக்கு நான் பண்ண போகிறேன் என்னால் வந்து நீங்கள் வாங்குகிற சம்பளம் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னா அதை பற்றி ஒன்றும் பரவாயில்ல நீங்கள் என்ன இப்போ அவர் ஏதோ சம்பளம் சொன்னார் அதை ஒத்துட்டு வேலை பண்ண அடுத்து அவருக்கு சந்தர்ப்பமே வரல அவரை வந்து நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணாத நிறைய எனக்கு தெரிஞ்ச ப்ரொடியூசர்ஸ் ஃபைனான்ஷியர்ஸ் எல்லாருக்கும் நான் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணி மனிதத்தனம் நீங்கள் போய் சோன் சோ பாருங்க நீ அவரை போய் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய அவருக்காக நான் ட்ரை பண்ணேன் அப்போது ஒரு மலையாள படம் ஒரு மலையாள ப்ரொடியூசர் வந்தார் அவங்களாலையும் நான் எனக்கு பே பண்ண முடியுதுக்கு வா வாய்ப்பு இல்லை அதுலேயும் நான் வந்து இது பண்ணி பண்ணுன்னு நான் வந்து அதில் உதவி பண்ணுறேங்கிறதே வந்து மணிரத்னத்துக்கு தெரியாமல் நான் வந்து அதில் ஒன்றுமே வாங்கலை அப்படிங்கிறது விஷயம் இதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப கூச்சமாக இருக்குது ரொம்ப கேவலமான விஷயமாக தெரியுது எனக்கு என்ன பேரை சொல்கிறது இளையராஜா அவர்கள்கிட்ட இந்த நிறைய ரொம்ப ஜாலியான பாடல்கள் ரொம்ப சந்தோஷ் சந்தோஷம்னா நான் வந்து ரொம்ப நம்ம கேட்டாலே வந்து ஆஹா அப்படின்னு அந்த துள்ளல் இசை மாதிரி ஒரு ஒரு எதிர்க்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி பாடல்கள் நீங்கள் எப்படி பண்ணுறீங்க அதுக்கு என்ன ஃப்ரேம் ஆஃப் மைண்டில் இருப்பீங்க அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து விழுறது அது சொல்ல முடியாது அதான் ஒரு குழந்தையினுடைய மனப்பான்மை இல்லை ஒரு குழந்தைக்கு என்ன குதுக ஒரு குழந்தை தன்மையை நம்ம இழந்துட்டு இருக்கிறோங்கிறது தான் டெய்லி நம்ம லைஃப்பில் நம்ம மிஸ் பண்ணுற சமாச்சாரமே நம்ம எந்த விஷயத்தை பார்த்தாலும் குழந்தைக்கு வந்து எல்லாமே புதுசாக இருக்கும் அப்படி ஆகா பார்த்து ரொம்ப புதுசாக எல்லாத்தையுமே புதுசாக பார்க்கும் நமக்கு எல்லாமே பழசாக தெ தெரியணும் எல்லாம் பழசாக தெரியுது அந்த குழந்தையினுடைய மனோபாவம் அங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் கு குஷியான பாடல்கள் போடும் பொழுது ஒரு துள்ளலான சாங்ஸு வரும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த குழந்தை வந்துடும் குழந்தை வந்து குழந்தை தான் பாடுமே தவிர இளையராஜா அங்கே இருக்க மாட்டான் நீங்கள் வந்து பாடகராக வந்து பாடினது உங்கள் இசைக்கு தவிர்த்துட்டு வந்து அதிகமாக பாடினது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யுவன் அவர்கள் இசைக்கும் வந்து கார்த்திக் ராஜா இசைக்கும் தான் பாடியிருக்கீங்க ஸோ வந்து அதுக்கு பர்டிகுலர் ரீசன் இருக்கா சார் ஆமாம் 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 என் குழந்தைங்க அவங்களுக்காக நான் பாடினேன் டேய் அவன் ஏதாவது போட்டிருந்தான்னு வச்சுக்க ஏய் இந்த பிக்சர்லாம் எனக்கு வராதுடா நீ வேண்டாம் வேண்டாம் பாடு இல்லை டேடி வரும் வரும் நீங்கள் பாடுங்க நீங்கள் பாடுங்க அப்பாங்க இது சாதாரணமாக நடக்கும் மற்ற மியூசிக் டேரக்டர்கிட்ட நான் பாடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் முடியாது கஷ்டமாக இருக்கும் அவங்கள வந்து நீ ஏன் இப்படி போட்டேன்னு நாங்கள் கேட்க முடியாது நாங்கள் ஏ ஏன்டா இப்படியெல்லாம் போடுறீங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் என்னுடைய குழந்தைங்களா இல்லையா ஏம் அது ஏன் போடக்கூடாது பாடுங்க அப்படிங்களா அவங்க எங்கிட்ட இவங்க மற்ற மியூசிக் டேரக்டர் அந்த மாதிரி கேட்க முடியாது சார் சரியா இல்லை இது இந்த பிச்சு எனக்கு வராது யாருனா சார் பரவாயில்ல சார் நீங்கள் பாடுங்கன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா எங்கிட்ட சொல்ல மாட்டாங்க ஒரு இசை நீங்கள் இசை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுற ஒரு ஆளாக வந்து இப்போ கார்த்திக் ராஜா சார் இசை இருக்குது யுவன் சங்கர் ராஜா சார் இசை இருக்குது ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேர் இசைக்கும் வந்து என்ன ஒரு வித்தியாசம்னு சொல்லி நீங்கள் பார்க்குறீங்க என்ன வித்தியாசம் என்பதை ஜனங்கள் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் நீங்கள் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் நான் 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 கண்டுபிடிச்சி என்ன பண்ண போகிறேன் என்னென்ன இப்போ நான் கண்டுபிடிச்சி என்ன பண்ண போகிறேன் நான் அவங்கள நல்ல பாட்டாக இருந்தால் நான் நல்லா இருக்கடா பாட்டு நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல போகிறேன் இல்லையா அது சந்தோஷமாக தான் இருக்கும் ஒரு தந்தைக்கு எப்படி இருக்கும் ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து சித்ரா அவர்கள் பற்றிய வந்து ஒரு கேள்வி நிறைய பாடல்கள் அவங்களோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க நிறைய ரொம்ப ஐக்கானிக் பாடல்கள் கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ அவங்கள பற்றி அவங்களோட ஒர்க் பண்ணது அவங்களோட குரல் பற்றி சில வார்த்தைகள் ஃபஸ்ட்டு டே வந்து ஃபாசில் தான் வந்து சித்ராவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண கூப்பிட்டு வந்தார் அவர் படத்தினுடைய கம்போசிங் நடந்துட்டு இருந்தது அவர் ஒரு பொண்ணு பாடுது சார் அது கூப்பிட்டுலாம் ரொம்ப சின்ன பொண்ணு வந்த வந்தால் வந்து உனக்கு என்ன அது எங்கே மி மியூசிக் கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னா கர்நாடிக் காலேஜில் ட்ரெவெண்டத்தில் கற்றுக்கிட்டேன்னா சரி எங்கே ஒரு பாடு அப்படின்னா ஒரு கீர்த்தனை பாடினா பாடினா அன்றைக்கி மத்தியானமே வந்து சாங்கை கொடுத்துட்டேன் பூஜைக்கேற்ற பூ விதுங்கிற பாட்டு தான் முதல் முதல்ல சித்திரா பாடின பாட்டு அதுக்கப்புறம் வரிசையாக பாட ஆரம்பிச்சிட்டான் ஏன்னா பா ஒரு திறமையும் குரலும் நல்லா இருக்குது உச்சரிப்பும் தமிழ் சொன்னால் கரெக்டாக பிக்கப் பண்ணிட்டான் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டு பிக்கப்பு அதனால் வந்து திறமை இருக்கிறவர்களை உபயோகப்படுத்துவது ஊக்குவிப்பது எனக்கு வந்து முக்கியமான எங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு குணாதிசயம் இயல்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு குணாதிசயம் அது என
மத்தியானம் சாங் கொடுத்துட்டேன் பா பாட வச்சுட்டேன் நான் யோசிக்கிறதே இல்லை இதெல்லாம் காலம் தள்ளி போடக்கூடாது அப்புறமா கிடைக்குமான் ஃபாசில் தான் அவருடைய மலையாள படத்தில் அந்த பொண்ணு பாடியிருந்ததுன்னு சொல்லி சித்ராவை கூட்டிருந்தது திறமையாக நல்லா இது பண்ணேன் இந்த பாடவியின் படிப்பிரிய பா பாட்டை பாடல் ரெக்கார்டிங் போது வந்து எனக்கு எக்ஸாம் இருக்குது நான் அந்த பாட்டுக்கு வர முடியாது சார் சார் இந்த பாட்டுக்கு வர முடியாதுன்னு ரொம்ப தயங்கி தயங்கி சொல்லியிருந்தா உனக்கு இதை விட பெரிய எக்ஸாம் கிடைக்காது அந்த எக்ஸாமெல்லாம் நீ எப்போ வேணாலும் எழுதிக்கலாம் இந்த எக்ஸாம் போச்சுன்னா போனது தான் வரவே வராது இதை முதல்ல எழுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அவள் அந்த எக்ஸாம் விட்டுட்டு பாடினா அதுக்கு தான் தேசிய விருது கிடைச்சது ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி நன்றி